అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఆరవ తరగతి సప్లిమెంటరీ రీడర్ సిబిఎస్ఈ సప్లిమెంటరీ రీడర్లో చాప్టర్ సిక్స్ ద వండర్ కాల్డ్ స్లీప్ స్లీప్ అంటే నిద్ర అండి అవి వండర్ అంటే ఒక అద్భుతం నిద్రపోవడం లేదా నిద్ర అనేది ఒక అద్భుతమైంది అది ఎందుకో ఈ పాటల్లో చెప్పబడింది అండ్ మీరు కనుక ఈ యొక్క వివరణలతో తృప్తి చెందినట్లయితే అండ్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీకు ఇక్కడ మీరు ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఐ కార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా దాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఇంతకుముందు గత పాఠ్యాంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పొందొచ్చు లేదా సింపుల్గా కామెంట్ సెక్షన్లో లింక్ అని మీరు రాసినట్లయితే టోటల్ లింక్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లానే ఈ వీడియో చివరిలో ఎండ్ స్క్రీన్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా ఈ ఎండ్ స్క్రీన్స్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా కూడా టోటల్ సిలబస్ని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని విధాలుగా టోటల్గా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదా సింపుల్గా లింక్ అని కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి అండ్ లింక్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి టోటల్గా మీరు పొందొచ్చు అండ్ సప్లిమెంటరీ రీటర్లో చాప్టర్ సిక్స్ వచ్చేసి ద వండర్ కాల్డ్ స్లీప్ నిద్ర అనేది ఒక అద్భుతం ఎందుకు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో మనకి పాఠ్యాంశం అనేది మొదలవుతుంది అవర్ బాడీ అండ్ బ్రెయిన్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఫేటింగ్ ఫేటింగ్ ఆఫ్టర్ ఏ గుడ్ స్లీప్ మన దేహం ఏదైతే ఉందో అట్లానే మెదడు ఇవి అలసట నుంచి విముక్తి పొందుతాయి ఎందుకని గొప్ప మంచి నిద్ర వల్ల ఈ యొక్క మన యొక్క బాడీ అండ్ బ్రెయిన్ రెండు కూడా అలసట నుంచి రికవర్ అవుతాయి అనమాట వి డ్రీమ్ వైల్ స్లీపింగ్ మనం నిద్రపోయేటప్పుడు కలలు గంటాం బట్ వీ డు నాట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అవర్ డ్రీమ్స్ కానీ ఏదో జరిగినట్టు ఉంటుంది కానీ ఆ కళ అనేది మనకి గుర్తుండదు కొన్ని కళలు మాత్రమే మనం పొద్దున లేచిన తర్వాత అవి గుర్తుంటాయి చాలా కళలు గుర్తుండవు అనమాట డ్యూరింగ్ స్లీప్ అవర్ హార్ట్ బీట్ బికమ్ స్లోవర్ నిద్రపోయేటప్పుడు జరిగే విషయాలు ఏంటంటే ఒకటి మన గుండె చప్పుడు ఏదైతే గుండె కొట్టుకునే వేగం ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా తగ్గిపోతుంది నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు గుండె కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది కానీ నిద్రపోయేటప్పుడు అది తగ్గుతుంది అండ్ అవర్ టెంపరేచర్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ గో డౌన్ అలానే మన యొక్క టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెంపరేచర్ అలానే బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే రక్త పీడనం రక్త ప్రసన్న చెందేటటువంటి వేగం కావచ్చు అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి హార్ట్ బీట్ అనేది తక్కువగా కొట్టుకుంటుంది రక్త ప్రసన్న హార్ట్ బీట్ తక్కువ కొట్టుకుంటుందంటే రక్త ప్రసన్న వేగం కూడా తగ్గుతుందనే అర్థం అలానే టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది టెంపరేచర్ అంటే మన దేహపు ఉష్ణోగ్రత వీ నో ఎనఫ్ అబౌట్ వాట్ స్లీప్ ఈజ్ తో వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాజ్ ఎ స్లీప్ మనకి నిద్ర అంటే ఏందో తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మనం రాత్రిపూట ఏం చేస్తాం నిద్రపోతుంటాం కొంతమంది పగలు కూడా చక్కగా నిద్రపోతుంటారు తో వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాజ్ ఎ స్లీప్ కానీ అసలు నిద్ర అనేది ఎందుకు కలుగుతుందో ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాజ్ ఎస్ స్లీప్ ఏది దేనివల్ల నిద్ర అనేది మనకు పడుతుంది అనేది మనకి తెలియదు స్లీప్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ నిద్రపోవడం అనేది విశ్రాంతి తీసుకునేటటువంటి ఒక పరిస్థితి అది యాన్ అన్కాన్షియస్ రెస్ట్ యాన్ అన్కాన్షియస్ అంటే ఏమాత్రం తెలియదు అనమాట నిద్ర అనేది ఒక విశ్రాంత స్థితి అట్లానే ఒక అపస్మారకమైన విశ్రాంతి అంటే అపస్మారకం అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలీదు మీ చుట్టూ పక్కన ఒక వంద మంది డ్యాన్స్ చేసినా ఏం తెలియదు అనమాట వెన్ వీ స్లీప్ అవర్ బాడీ రికవర్స్ ఫ్రమ్ అంటే అపస్మారకం అంటే చెప్తాను అపస్మారకం అంటే చుట్టూ ఎంతమంది ఎంత గొడవ చేసినా ఏం తెలియదు ఏం జరిగింది అంటాడు లేచి ఆ విధంగా ఉంటుంది పరిస్థితి వెన్ వీ స్లీప్ అవర్ బాడీ రికవర్స్ ఫ్రమ్ ఫేటిక్ కాజ్ బై డేస్ యాక్టివిటీస్ రోజంతా చేసిన శ్రమ మొత్తం కూడా మనం ఒకసారి నిద్రపోయి లేచామంటే ఆ బడలిక మొత్తం పోతుంది ఆఫ్టర్ ఏ గుడ్ స్లీప్ అండ్ ద రెస్ట్ దట్ ఇట్ గివ్స్ వీ బికమ్ అలర్ట్ అండ్ యాక్టివ్ అగైన్ ఒక మంచి నిద్ర వేసామనుకోండి జనరల్గా ఎనిమిది గంటల నిద్ర అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఎనిమిది గంటల నిద్ర కనుక ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా మనం నిద్రపోగలిగితే అండ్ మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే నిద్ర లేచిన తర్వాత యాక్టివ్గా ఉంటాం అలర్ట్గా ఉంటాం ఏది జరిగినా వెంటనే అలర్ట్ అవుతూ ఉంటాడు సూపర్ మెల్లాగ్ కదులుతూ ఉంటాం రెడీ ఫర్ ద నార్మల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద డే అయితే నార్మల్ యాక్టివిటీస్ మనం చేసేటటువంటి ప్రతి పని కూడా మరలా చేయడానికి శక్తి వస్తుంది అనమాట నిద్ర పోలేదనుకోండి సరిగా ఏం జరుగుతుంది నిద్రపోకపోతే 
నిద్రలో ఉన్నాం అనుకోండి ఒక పని చేయబోయి ఇంకో పని చేస్తుంటాం ఒక స్విచ్ చేయబోయి ఇంకో స్విచ్ చేస్తుంటాం ఎవడైనా వచ్చేసి తిట్టేస్తుంటాం ఇవన్నీ జరుగుతాయి నిద్ర ఆపుకుంటే వెన్ వీ వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్ వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ వీ ఆర్ అస్లీ మనం నిద్రపోయాం పొద్దున్నే లేచాం వెన్ వీ వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ పొద్దున్న లేవం కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఏం జరిగిందో మనకు అసలు గుర్తే ఉండదు వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ వీ వర్ అస్లీప్ మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఏం జరిగిందో అనేది కూడా తెలియదు కొన్నిసార్లు నిద్ర మొత్తంలోనే టాయిలెట్కి వెళ్తాం వెళ్ళేసి మనం ఏం చేస్తాం మన మన అంతా చేసేసి ప్రశాంతంగా వచ్చి పడుకుంటాం ఈ మధ్యలో ఎవరైనా డీప్ స్లీప్లో ఉంటే స్లీప్ వాకింగ్ కూడా జరుగుతుంది అంటే నిద్రలో నడిచేటటువంటి అలవాటు మన పని ఏదో మనం చూసుకుంటాం అండ్ మధ్యలో ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చారు అదిగో నువ్వు ఇచ్చే తాళం జాగ్రత్త పెట్టు అంటే మనం తీసుకుంటాం అక్కడ పడేసి నిద్రపోతుంటాం తెల్లారి వాళ్ళు అడిగారు నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చావు అదేందిరా నువ్వు టాయిలెట్కి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చాను కదా అంటే అదేంది నాకు ఇవ్వలేదే అనుకుంటాం కానీ ఆ వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా మనకి ఇచ్చినట్టు నిద్రపోతున్నాడు కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటే మంచానికి అటు పక్క ఇటు పక్క ఎక్కడో ఓ చోట ఆ తాళం ఉన్నట్టు ఆ వ్యక్తి గ్రహిస్తాడు అండ్ రికవర్ చేసుకోగలుగుతాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం జరిగిందో నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏం జరిగిందో అనేది తెలియదు ఓకే మధ్యలో మనకి మెలుకు రావచ్చు కానీ మళ్ళీ వెంటనే నిద్రలోకి జారిపోతాం వి మే రిమెంబర్ ఏ డ్రీమ్ బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్లీప్ వాజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఇన్ విచ్ నథింగ్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ చూడండి ఇక్కడ మనం కళలు వస్తాయి కళలు ఎందుకు వస్తాయి దేహం అంతా నిద్రపోతుంది కానీ ఒక్కరు మాత్రం మేల్కొంటారండి ఎవరంటే మన మెదడు మన మెదడు మాత్రం మెలకు ఉంటుంది దేహం మొత్తం ప్రశాంతంగా బొబ్బు ఉంటుంది అప్పుడు మెదడుకి ఏం చేయాలో తెలియక కళలు స్వప్నాలు అనేవి పడతాయి బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్లీప్ వాజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ మెదడు కూడా నిద్రపోయింది అనుకోండి అసలు మనం అంతా కూడా ఒకలాంటి చీకటి ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు ఇన్ విచ్ నథింగ్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఏం జరుగుతుందో ఏందో ఏం తెలియదు అన్ని రెస్ట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ సెవరల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు అవర్ బాడీ వైల్ వీ ఆర్ స్లీపింగ్ నిద్రపోతున్నప్పుడు మన దేహానికి మన శరీరానికి చాలా జరుగుతాయి యాజ్ వీ సింక్ డీపర్ ఇన్ టు స్లీప్ మన నిద్రలో గనక ఫుల్గా డీప్గా వెళ్ళిపోతే అవర్ మజుల్స్ రిలాక్స్ మోర్ మన కండ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి రిలాక్స్ అయిపోతాయి మోర్ అండ్ మోర్ ఇంకా 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 కొంతమందికి నిద్ర లేచిన తర్వాత కొన్నిసార్లు చేతులు పనిచేయవు చేతులు కాళ్ళు పనిచేయవు పట్టుకుపోతాయి లేవు రక్త ప్రసరణ అనేది సరిగా జరగనట్టు ఉంటుంది తిమ్మీర్లు వచ్చేస్తాయి అవర్ హార్ట్ బీట్ బికమ్ స్లోవర్ మన గుండె కొట్టుకునే వేగం తగ్గిపోతుంది బాగా స్లో అవుతుంది అవర్ టెంపరేచర్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ గో డౌన్ మన యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత అలానే రక్త పీడనం అనేది తగ్గిపోతుంది ద ఎవర్ యాక్టివ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో స్లోస్ డౌన్ సో దట్ వీ కాంట్ థింక్ అవర్ యాక్ట్ కాన్షియస్లీ కాబట్టి ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండే బ్రెయిన్ కూడా నిద్రపోయినప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది తన క్రియలన్నీ కూడా చాలా వేగాన్ని తగ్గించుకుంటాయి కాబట్టి వెంటనే నిద్ర మేల్కొని ఉన్నప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా మనం మూవ్ అవుతావో నిద్రపోయేటప్పుడు అంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వలేం అంటే ఓ వ్యక్తి కత్తి తీసుకుని వస్తున్నాడు అనుకోండి మీరు మెలకు ఉన్నారు అంటే బ్రెయిన్ కూడా మెలకు ఉంది ఊరికెత్తడమో వాడికి ఎదురుకు వెళ్ళి వాడిని తన్నడమో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేస్తారు యాక్టివ్గా ఉంటే నిద్రపోతున్నారు అనుకోండి ఏం జరిగింది ఏం జరిగేది ఏమన్నా వాడు వచ్చి పొడిచి కూడా వెళ్ళిపోతాడు వాడు పొడవాలనుకుంటే సపోజ్ సో దట్ వీ కెన్ థింక్ ఆర్ యాక్ట్ కాన్షియస్లీ ఏంటంటే అంత ఇదిగా ఏదైతే మెలకు ఉన్నప్పుడు మనం చేస్తామో అవి చేయలేం బట్ వీ డ్రీమ్ కానీ ఓ పని మాత్రం చేయగలం నిద్ర మేల్కొని ఉన్నప్పుడు అంటే మేల్కొని ఉన్నప్పుడు నిద్రపోకుండా మేల్కొని ఉన్నప్పుడు కళలు రావు నిద్రపోతేనే ఏం చేస్తాయి కళలు వస్తాయి వెన్ వీ వేక్ అప్ మనం నిద్ర లేచినప్పుడు అవర్ టెంపరేచర్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రైజ్ టు నార్మల్ నిద్రపోయేటప్పుడు మనం చేయగలిగే ఒకే ఒక పని ఏంటంటే జనరల్గా టోటల్గా అయితే విశ్రాంతి తీసుకోవడం అయితే ఒకవేళ మెదడు గనక అన్ని శరీర భాగాల కన్నా ముందు గనక లేస్తే మాత్రం అది చేసే పని ఏంటంటే కళలు కళలు కనేటట్టు చేస్తుంది అనమాట అంటే చూపిస్తుంది ఇమాజినేషన్ని తీసుకెళ్తాం వెన్ వీ వేక్ అప్ మనం నిద్ర లేచిన తర్వాత అవర్ టెంపరేచర్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రైజ్ టు నార్మల్ మళ్ళీ మామూలుకి వచ్చేస్తాయి ఏదైతే మన శరీర ఉష్ణోగ్రత కానివ్వండి తర్వాత రక్త 
ప్రసన్న వేగం ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేస్తాయి అప్పుడు దాకా స్లోగా ఉండే అవర్ హార్ట్ బీట్ అండ్ బ్రీతింగ్ ఆల్సో బికమ్ నార్మల్ అండ్ వీఆర్ ఫుల్లీ అవేక్ మన హార్ట్ బీట్ చెప్పుకున్నాం కదా నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు కొట్టుంది అది శ్వాస మనం పద్దెనిమిది సార్లు తీసుకుంటాం నిమిషానికి మామూలుగా సాధారణ మానవుడు పద్దెనిమిది సార్లు అవి నార్మల్కి వచ్చేస్తాయి నిద్రపోయేటప్పుడు చాలా తగ్గిపోయిద్ది అనమాట చాలా పద్దెనిమిది సార్లు ఉండదు ఇంకా తగ్గిపోద్ది ఆ విధంగా మనం ఏంది ఫుల్ ఏంది మొత్తం ఎవేక్ అయిపోయినప్పుడు నిద్ర మేల్కొన్నప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే హార్ట్ బీట్ నార్మల్ అయిపోతుంది శ్వాస తీసుకోవడం నార్మల్ అయిపోతుంది రక్త ప్రసరణ వేగం నార్మల్ అయిపోతుంది గుండె కొట్టుకునే వేగం నార్మల్ అయిపోతుంది అన్నీ నార్మల్ అయిపోతాయి అండ్ హ్యావ్ ఫర్గాట్ అండ్ మోస్ట్ అన్నీ మర్చిపోతాం ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ద డ్రీమ్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ వైల్ స్లీపింగ్ మొత్తం ఏవైతే అన్నీ ఏం జరిగిందో నిద్రపోయేటప్పుడు ఏది గుర్తుండదు అండ్ మనకు వచ్చిన కళల్లో చాలా కొద్దిగా మాత్రమే కొన్ని కళలు మాత్రమే మనకి గుర్తుంటాయి మిగతా అన్నీ కూడా మనం మర్చిపోతాం నిద్ర లేవంగానే ఏది జరగనట్టు ఉంటాం కానీ కొన్నిసార్లు మనకేదో జరిగినట్టుగా గుర్తుకొస్తాయి అనమాట మనం నిద్రపోయేటప్పుడు ఏదో జరిగింది ఏదో కళ వచ్చింది అనేసి కొన్నిసార్లు మన మెదడే మనం జ్ఞాపకం చేస్తుంది అనమాట A dream is an activity of mind when we are asleep. మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మెదడు చేసేటటువంటి ఒక పనే కళలు అనమాట డ్రీమ్ సెల్ఫర్ స్లీప్ త్రూ నాయిస్ అండ్ అదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఈ కళలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే శబ్దాలు ఉన్నా మనకి చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా నిద్రపోవడానికి ఉండే అవరోధాలని తొలగించడానికి ఈ కళలు పుడతాయి అనమాట ఎలా ఏంది ఏం చేస్తాయి కళలు పుట్టించి మనకు నిద్రపోయేటట్లు చేస్తాయి ఎలా చేస్తాయి అనేది ఫర్దర్గా చూద్దాం డ్రీమ్స్ మే రివీల్ సంథింగ్ అబౌట్ వన్స్ ప్రాబ్లం మీకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయనుకోండి కళలు వాటికి సమాధానాలు చెప్పడానికి మెదడు ఏం చేస్తుంది అంటే నిద్రపోయినప్పుడు కూడా పనిచేస్తూ ఉండిద్ది పనిచేస్తా ఒకటి ఒకటి లింక్ లింకులు వేస్తా ఇలా అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇలా అయితే ఆలోచించి టోటల్గా ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని పరిష్కారాలని మన ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది బట్ దే కాన్ టెల్ ద ఫ్యూచర్ కానీ భవిష్యత్తుని మాత్రం తెలియజేయదు మనం భవిష్యత్తుని తెలియజేస్తుంది అనుకుంటాం బట్ ఇది రాసిన దాని ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటున్నాం అది ఒకటి గమనించండి అదే ఇందులో ఉన్న అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని మనం చెప్పలేం కానీ బట్ ఎప్పుడైనా సైన్స్ ఏంటంటే ఆధారం దొరికితేనే కరెక్ట్ ఆధారం దొరకపోతే దాన్ని తప్పుగానే పరిగణిస్తుంది రుజువు దొరికేంత వరకు వాట్ ఈజ్ ఎ డ్రీమ్ అసలు కళ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ మైండ్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ఇయర్స్ నిద్రపోయేటప్పుడు మనకి జరిగేటటువంటి ఏకైక పని ఏంటంటే ఒకవేళ మెదడు మేల్కొని ఉంటే కళలు అనమాట ఎందుకంటే లేచి నడవడం అవన్నీ కుదరదు కదా దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కుదిరే పని కాదు అదంతా అంతే కదా నిద్రపోయేటప్పుడు అన్నీ కూడా నిద్రపోయి ఉంటే మెదడు ఎవరికి ఏ ఇది ఇచ్చినా ఇచ్చేది చెయ్యి లే నువ్వు లే లేచి గ్లాస్ పట్టుకుంటే పట్టుకోదు ఎందుకంటే కండ్రాలన్నీ కూడా మొత్తం మజిల్స్ అందులో ఉన్న కండ్రాలు నరాలు అన్నీ కూడా నిద్రపోతాయి రెస్టింగ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసిద్ది ఇది ఒక్కటే ఉండేది బిక్కు బిక్కు మనీ ఎవ్వరు మెదడు యొక్క ఏ అయితే ఆదేశాలు ఉన్నాయో అవి తీసుకో తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండవు కాబట్టి అదేం చేస్తుందంటే ఇక ఇక చేయగలిగి ఒకే ఒక పని కళలు పుట్టించడమే సమ్ డ్రీమ్స్ ఆర్ ప్రాబబుల్ వైల్ అదర్స్ అన్నట్టు కొన్ని డ్రీమ్స్ జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకొన్ని అవ్వవు ద ఓన్లీ దట్ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాపీన్ ఇన్ డ్రీమ్స్ కుడ్ హ్యాపీన్ వెన్ వీఆర్ అవేక్ అది ఏంటంటే మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాపీన్ ఇన్ డ్రీమ్స్ మన కళల్లో ఏవైతే జరిగినాయో అవి మనం మెలకు ఉన్నప్పుడు జరగడానికి అవకాశం ఉంది అదర్స్ కుడ్ నాట్ కొన్ని జరగవు అంటే కళలో మనం ఏవైతే చూసామో అవి జరగడానికి అవకాశం ఉందండి అయితే అన్నీ జరగడానికి అవకాశం అవుతుంది డ్రీమ్స్ సీమ్ టు బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సెవరల్ రీజన్స్ కళలు యాక్చువల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా కారణాల వల్ల అవి చాలా ముఖ్యమైన కళలనే వన్ ఈజ్ దట్ డ్రీమ్ కెన్ హెల్ప్ అస్ టు స్లీప్ త్రూ నాయిస్ ఆర్ అదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ కళ ఏం చేస్తుంది అంటే నిద్రని డిస్టర్బ్ కాకుండా చేస్తుంది కళ అనేది మెదడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కళ పుట్టిస్తుంది దాని ద్వారా తనకు తాను మెదడు రెస్ట్ తీసుకునేటట్టు చేస్తుంది శరీరాన్ని రెస్ట్ తీసుకునేటట్టు చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అలారం క్లాక్ రింగ్స్ అలారం మోగుతూ ఉండిద్దండి కానీ మన మైండ్ ఏం చేసిద్దో తెలుసా causes us to dream that the telephone or del- doorbell is ringing. This is what we call the alarm. If you 
జస్ట్ డోర్ బెల్ రింగ్ అవుతుంది లేకపోతే టెలిఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అండ్ దట్ వీఆర్ అవే క్యాన్ ఆన్సరింగ్ ఇట్ అంతేకాదు మీరు టెలిఫోన్ మోగుతుంది లేదా డోర్ బెల్ మోగుతుంది మీరు వెళ్ళి ఆ డోర్ తీసినట్టు లేకపోతే ఆ టెలిఫోన్ని మీరు ఏం చేసినట్టు ఆన్సర్ చేస్తున్నట్టు భ్రమింపజేసి మిమ్మల్ని బొబ్బో పెట్టి దాఖల అనేది చాలాసార్లు జరుగుతుంది అర్జెంట్గా టాయిలెట్ వస్తుంది మనం ఏదో లేచినట్టు వెళ్ళి టాయిలెట్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చి నిద్రపోతున్నట్టు భ్రమింపజేసి మనం ఇంకా పడుకోబెట్టేసిద్ది అనమాట అట్లా చేస్తుంది సర్టెన్ డాక్టర్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ వన్స్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ అండ్ రివీల్ ఏ గ్రేట్ డీల్ అబౌట్ వన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కొంతమంది డాక్టర్ల ఆలోచన ప్రకారం ఏంటంటే కళలు అనేవి మన సమస్యల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇఫ్ అండర్స్టుడ్ కరెక్ట్లీ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ఏ కీ టు సొల్యూషన్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ కళ అనేది తాళపు చెవి అనమాట అంటే మెదడు మనం నిద్రపోతున్నా సరే తాను మేల్కొని ఆ సమస్య గురించి ఆలోచించి ఆ సమస్యకి సమాధానాన్ని కనిపెట్టి మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది కళ ద్వారా బట్ వి మస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ కానీ ఒక విషయం గుర్తించుకోవాలి డ్రీమ్స్ కెనాట్ బి యూజ్ యాజ్ ఎ వే టు టెల్ ద ఫ్యూచర్ కానీ కళనే భవిష్యత్తులో జరగబోయేది అని చెప్పడానికి వీలు లేదు దే సింప్లీ కెన్ నెవర్ టెల్ ద ఫ్యూచర్ అవేం భవిష్యత్తుని తెలియజేయండి కళ్ళు అనేవి కొన్ని సమస్యలకి సమాధానాలు స్లీప్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిద్రపోవడం అనేది అన్నిటికీ ఉండేటటువంటి కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిద్రపోకుండా అనేది జీవి అనేది కష్టం బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ రియల్లీ థింక్ అబౌట్ ద వండర్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ స్లీప్ కానీ మనం ఎంతమందికి హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ రియల్లీ థింక్ అబౌట్ ద వండర్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ స్లీప్ నిద్రపోవడంలో ఉండే పవర్ కానివ్వండి ఆ అద్భుతాన్ని గురించి ఎంతమందికి తెలుసు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ మెనీ పోయిట్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ బ్యూటిఫుల్ పోయిన్స్ అబౌట్ స్లీప్ నిద్ర గురించి చాలామంది కవులు చాలా పోయిన్స్ పద్యాలు రాయడం అనేది జరిగిందండి హీర్ ఈజ్ ఇన్ వచ్ పోయిట్ ఈజ్ డిస్క్రైబింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఎ స్లీప్ ఇందులో ఒక కవి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం నిద్రపోవడం గురించిన అనుభవాన్ని ఫాలింగ్ ఎ స్లీప్ అంటే పడి నిద్రపోవడం అనమాట కొంతమంది అసలు అట్లా కుర్చీలో కూర్చొనే అలా పడి నిద్రపోతూ ఉంటారు రీడ్ ఇట్ అలౌడ్ ఇక చదవండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది నిద్రపోవడం అనే దాని మీద ఒక కవి రాశారంట అదేదో చూద్దాం లైట్స్ అవుట్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్స్ అంటే లైట్లు ఆర్పి వేయబడ్డాయి అనేసి జనరల్గా నిద్రపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారా అన్ని లైట్లు ఆర్పేశారా లేదా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం జనరల్గా మహా అయితే ఒక చిన్న బల్బ్ అనేది ఉంటుంది లేదా మోస్ట్ ఏంటంటే చీకట్లోనే నిద్రపోవడానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఆ కళ్ళల్లో కాంతి పడకుండా మనం ఆ పని చేస్తుంటాం లైట్స్ అవుట్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్స్ అనేసి ఐ హ్యావ్ కమ్ టు ద పోర్డర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ నేను నిద్ర యొక్క సరిహద్దులకు వచ్చేసా నిద్ర యొక్క సరిహద్దులకు వచ్చేసా ద అన్ఫాటమబుల్ డీప్ ఫారెస్ట్ నిద్ర అనేది ఎలాంటిది ఒక దట్టమైన అడవి అది కాకులు దూరని కారడవి చీమలు దూరని చిట్టడవి లాంటిది ఈ యొక్క స్లీప్ అనేది అంటే నిద్రపోవడం అనేది నిద్రపోయిన తర్వాత మనం ఒక కాకులు దూరని కారడవి చీమల దూరని చిట్టడవిలోకి వెళ్ళిపోతాం వేర్ ఆల్మోస్ట్ లూజ్ దేర్ వే ఈ నిద్ర అనే దాంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు దారి తప్పుతారు తప్పిపోతారంటండి హౌ ఎవర్ స్ట్రేట్ మీరు ఎంత గిరిగీసుకొని వెళ్తున్న ముక్కు సూటికి వెళ్తానని వెళ్తున్నా లేదా ఆర్ వైండింగ్ లేదా అడ్డదిడ్డంగా అట్ట ఇట్ట అట్ట ఇట్ట తిప్పుకుంటా వెళ్ళినా సూన్ ఆర్ లేట్ త్వరగానో ఆలస్యంగానో దే కెనాట్ చూస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతిలో ఏమి ఉండదు నిద్రపోతారా మన చేతులు ఏమైనా ఉండిద్దా రెండు గంటల తర్వాత లేవాలి అని పడుకుంటే చెప్పలేము ఒక ఆరు ఏడు గంటల తర్వాత లేవచ్చు దే కెనాట్ చూస్ నిద్రపోయే అలారం పెట్టుకుంటాం ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అండి అలారం మనకు తెలుసా ఎప్పుడు నిద్రలేసేది తెలియని కూడా తెలియదు వీ కాంట్ మనం నిద్రలేసేది మనకు తెలియదు నేను ఐదింటికి లేస్తా ఖచ్చితంగా లేస్తా పని ఉందండి రోజు ఎనిమిది ఇంటికి లేచేవాళ్ళు నేను ఐదింటికి లేవాలని నిద్రపోయారు ఐదింటికి లేస్తారా లేవరు ఎనిమిది ఐదు మళ్ళీ అందుకనే కదా అలారం పెట్టుకునేది ప్రతిరోజు దెర్ ఇస్ నాట్ ఎనీ బుక్ ఆర్ ఫేస్ ఆఫ్ డియరెస్ట్ లుక్ దట్ ఐ వుడ్ నాట్ టర్న్ ఫ్రమ్ నౌ టు గో ఇన్ టు ద అన్నోన్ ఐ మస్ట్ ఎంటర్ అండ్ లీవ్ అలోన్ ఐ నో నాట్ హౌ దెర్ ఇస్ నాట్ ఎనీ బుక్ ఆర్ ఫేస్ ఆఫ్ డియరెస్ట్ లుక్ దట్ ఐ వుడ్ నాట్ టర్న్ ఫ్రమ్ నౌ టు గో ఇన్ టు ద అన్నోన్ 
I must enter and leave alone. I know not how. Ikra, e poem lights out ras in the Edward Thomas and the in Egyptan Adante Munde Waka Postakan Jadukono Leda Waka Victi Manachala is to mean a Victi Gani Ever Nana Tuesday Asalu Eva Mena Mano Ille Darini Leda Mano Nedrapotuna Nedrapoto Tarata Injerito Ye Marchalu O Postakan Gani O Postakan Jerite Darlo at Chicatlu and Adar del Sida at Lion Ledu. లేదు ఒక వ్యక్తి ఏమైనా చూసాము అతని ఏమైనా మన నిద్రలోకి వచ్చి దారి చూపిస్తాడా లేదా ఏం జరిగిద్దో మార్చగలుగుతాడా నిద్రపోయేటప్పుడు అంటే ఏం చేయలేడు దట్ ఐ వుడ్ నాట్ టర్న్ ఫ్రమ్ నౌ ఇవి ఏమీ మార్చలేవు ఏదైతే మనం నిద్రపోతామో ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఒక పుస్తకమో లేకపోతే మనకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఏ మాత్రం కూడా మార్పులు చేయలేవు ఎందుకని టు గో ఇన్ టు ఈ తెలియని దారిలోకి లేదా తెలియని దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం నిద్ర అనేది ఒక తెలియంది మనకి అంటే నిద్రపోతామండి కానీ నిద్రపోయేటప్పుడు ఏం జరిగిద్ది అనేది ఎవరికి తెలియదు దాన్ని ఎవడు మార్పు చేయలేడు ఐ మస్ట్ ఎంటర్ అండ్ లీవ్ ఎ లోన్ ఐ నో నాట్ హౌ ఇందులోకి ఈ నిద్రలోకి నేను మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వాల నేను మాత్రమే నిష్క్రమించాల అంతే కదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా నిద్రపోతున్నారు కదా దాదా దా మన ఇద్దరం కలిసి ఏం చేద్దాం అడవిలోకి వెళ్దాం నువ్వు నా కళ్ళలోకి రా నేను నీ కళ్ళలోకి వస్తాను ఇద్దరం ఆడుకున్నావు కుదరదు ఎవరికి వాళ్ళే నిద్రపోవాలా ఎవరి కళలు వాళ్ళే వీళ్ళ కళ్ళలోకి వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా అదేమన్నా టెలిపతి లాగా కనెక్టెడ్ సోల్స్ లాగా ఉండడం కుదరదు ఎవరి దారిలో వాళ్ళు ప్రయాణించాలి ఐ నో నాట్ హౌ నాకు అసలు ఏందో కూడా తెలియదు నిద్రపో ఇది ఒక నిద్రే కాదండి అడ్వర్ట్ థామస్ చావు గురించి కూడా రెండు కూడా సింక్ అవుతున్నాయి అనమాట నిద్ర అదే ఇటర్నల్ స్లీప్ అంటారు కదా చావును వచ్చేసి ఈ ఇదేంటంటే మామూలు స్లీప్ గురించి చెప్తానే కొద్దిగా ఇటర్నల్ స్లీప్ గురించి కూడా అనే అర్థం కూడా వస్తుంది అడ్వర్ట్ థామస్ రాసారు ఈ లైట్స్ అవుట్ అనేది టోటల్గా ఏంటంటే నిద్ర అనే అంచులకు వచ్చేసాను ఈ అడవి ఏదైతే ఉందో నిద్రపోవడమే అడవి అనమాట అంటే ఇతని ఉద్దేశం ఏంటంటే నిద్రపోగానే మనం ఒక అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాం ఈ అడవిలో ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా దారి తప్పుతాడు ముందే ఒక పుస్తకమో లేకపోతే ఒక వ్యక్తి చెప్పే సలహాలు విని అద్భుతంగా దానిలోకి రాణించాలి లేకపోతే దారి తప్పకుండా చూసుకోవాలి అలాంటిది ఏమీ లేదు కొంచెం ముందో వెనక వ్యక్తి దారి తప్పుతాడు నిద్రపోయేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అండ్ ఆ తెలియని ప్రపంచంలోకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒంటరిగా వెళ్ళాలి తప్ప రానా నా నువ్వు రా అని లేకపోతే ఎవరైనా ఒకళ్ళు రండి అని చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం వీలు లేదు ఎవరైనా సరే ఒంటరిగా ఈ నిద్రలోకి ప్రయాణించాల్సిందే ఇది అడ్వర్ట్ థామస్ రాసినటువంటి నై లైట్స్ అవుట్ అండి లైట్స్ అవుట్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్ లైట్స్ అని అర్థం అంటే లైట్లు ఆర్పేయండి అనేసి అర్థం అనమాట